Salamat mga kabalabino at mga kawabw Tayo po ay bumabati mula sa inyo Sa Los Angeles, California, United States of America Kung nasaan ang studio Na utusa.tv ang inyong kauna-unahan Na internet television station sa buong mundo Na nagbabroadcast sa loob ng inyong Facebook tayo po ay nasa loob ngayon ng ating Facebook. Ano ho? At uh, uh, chinek ko ulit kanina, ang uh, mga sumusubaybay sa atin ay umaabot sa 63. Kahapon ay inireport kong 60, ngayon ay 63 na dagdagan mga kapilipino. Pero hindi nagbabago yung mga nangunguna. Uh, babasahin ko ulit kung ano-ano uh, ang mga nangunguna sa listahan ano ho? dito sa anim na po tatlong bansa na sumusubaybay sa mga sandaling ito. Kaya uh, ako'y nagagalak dahil uh, uh, parami ng parami uh, ang mga bansa na kung nasaan ang ating mga OFWs na sumusubaybay sa atin. Hindi ko sinasabi na ang 63 countries nanonood lahat yan. Dahil kung nanonood lahat, magkakras ang ating uh, uh, internet television station. Pero ang ipig ko sabihin ay sumusubaybay Anim na po tatlong bansa ang nakalista ngayon sa aming software uh, na sumusubaybay sa utosa.tv. Kaya uh, ito mga mga uh, nangunguna. Ang uh, nangungunang top na viewer natin ngayon ay ang United States of America. Merong 140 cities sa California alone. Sa Philippines, pumapangalawa Philippines, pumapangatlo ang Australia, pumapangapat ang Saudi Arabia, panglima ang Canada, pang-anim ang Japan, pang-pito ang United Arab Emirates kasama ang Dubai at Kuwait, uh, ang uh, pangwalo ang United Kingdom, uh, kung nasa si Cisa Loka sa London, mamaya ay maglolokahan kami, uh, na pang-siyam ay ang Hong Kong, pang-sampu ay ang Bahrain, pang-labing isa ay ang Qatar, pang-labing dalawa ay ang Kuwait, at pang-labing tatlo Singapore, pang-labing apat ang uh, Italy. At uh, sumunod na mga kapiripiro, dahil sa 63 lahat ito, kung babasahin ko, ay maubos ang ating parahon, ipupost ko na lamang sa uh, ating uh, uh, website, sa ating group, at sa aking uh, Facebook. Mga kapiripiro, pero ito ay inilagay ko para sa ganun ay uh, may dokumento. Dando sa page number 4 ng aking libro, ang lahat ng mga bansa na uh, sumusubaybay, at uh, nakikiisa sa ating mga OFWs ng mga bansa na kung saan natin sila matatagpuan. Mga kapilipino, mula dito sa aking kinerorona sa Los Angeles, California, United States of America, ang inyong lingkod kaagapay sa hirap at ginawa, kayo ipapasyal ko sa Saudi Arabia na doon sa malapit sa boundary ng Yemen. Uh, doon tayo magbabroadcast ngayon mga kapilipino sapagkat ang isa sa admin ng uh, uh, hindi porkit... Uh, na sa abroad ako ay mayaman na ako hindi ako bangko whatsoever <laughs> ang kanilang isa sa admin si John Gleberman Gleberman wow uh, John, magandang gabi uh, sa inyo Ryan magandang uh, hapon dito sa aking uh, magandang, magandang gabi po sa inyo talaga din naman masaya itong aking kausap ngayon ano? uh, batiin mo ang 63 countries na nanonood uh, sa ating ngayon na sumusubaybay ng mga OFW. Uh, okay po. Uh, para po sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo, magandang magandang gabi sa inyo lahat. Sa inyo, Mr. Sir Manny Calpito, magandang hapon po dyan sa Amerika. At sa mga kababayan natin sa lahat ng sulok ng buong mundo, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si John Zimmerman mula sa fanpage na hindi porket na abroad ako mayaman na, hindi ako bangko. Si admin one po ito. Wow! Okay. <laughs> Magsusulat na ako ha. Sasabihin ko na tayo ay uh, uh, broadcast in progress. Para sa ganun malaman ng mga uh, 
at taga uh, subaybay natin naman sa Facebook na we are broadcasting inside the Facebook. Ang ilalagay ko rito ay, tingnan ninyo ako kung paano sumulat, ano? Uh, ganito, otusa.tv is now broadcasting live. Broadcasting live. Direct from Saudi Arabia with admin John. Wow. John Glimmer Man. Ayan. Naisulat ko na at ipupost ko ito mga kapalipino. Ayan ho. Uh, na tayo ay uh, nasa loob na ng Facebook. At uh, ganito lamang. Mula sa inyong status ay isulat lamang ninyo ang ganito. Para sa ganun masundan ninyo. Uh, ganito. Unari ang kayo sa inyong uh, mga Facebook ngayon at uh, uh, sumusubaybay sa atin. Ganito lamang. Isulat nyo ang www.otusa.tv at pagkatapos, mula doon sa inyong status, ano, i-post uh, ninyo yung itinipe ko na www.otusa.tv at uh, uh, hayan, luwabas, tapos i-click ninyo ang www.otusa.tv mga kabalubino, yan po ay mag, uh, uh, makikita nyo na live uh, feed in progress at hihintayin ko uh, nariyan na ang mukha ng inyong lingkod is it, uh, can you switch the uh, face of uh, uh, John uh, Glieberman para uh, makita ng ating mga taga-panood na tayo ay nasa loob ng Facebook uh, ayun, si Kag ayan, wow, ang pogi talaga naman pala nito si John Glieberman ano? Aba, eh, mawawala na ko na trabaho na rin. <laughs> okay, mga kapilipino, alis ako dito uh, dahil mag-free feedback ako uh, sa uh, okay, kinaroon ako na sa loob ng Facebook at magpatuloy tayo na pakipag-ugnayan kay John Glimmerman. Kumusta ang weather dyan sa Saudi Arabia na malapit sa boundary ng Yemen? Turn up the volume, man. Actually po, the other day, uh, nagkaroon po rito ng ambon. Umambo na po rito ng mahina lang. Kasi po, pagka mga ganitong panahon, pagka umulan o mambon, ang susunod na pong weather dito, pagkatapos ng matinding tag-init, ay uh, taglamig na po. Hopefully, uh, malapit ng taglamig dito sa area namin. Okay. Uh, anong buwan ba ang talagang simula ng uh, taglamig diyan. Dapat taglamig na ngayon, di ba? Opo, sir. Sa iba pong lugar, malamig na po. Dito po kasi ako, nasa Jeddah po ako eh. Coastal area kami. Ah, Jeddah. Uh, eh. Ah, Jeddah mismo. O, di ba kami na rin dahil kong coastal area? Opo. Ma actually, dito po sa Jeddah, dito po sa sa may pinakamaganda ang klima sa buong Saudi Arabia. Sa pagkatsarilag po, doon ay extreme ang temperature. Pagka takine, talaga napakainin. Pagkatsarilag po, talaga napakalamit. Sa ibang area din po, ganun din po, like sa Yanbu or sa Damam. Unlike here sa Jeda po, talagang maganda ang klima namin kasi kami po yung nasa tapat ng Red Sea eh. Na, naniniwala ko. Po, naniniwala ko na maganda ang uh, uh, weather dyan. Dahil ang kinis ng balat na retrato mo eh. <laughs> okay. Nakakadaya <laughs> uh, pa. Mawawala na ko ng trabaho nito kapag makita nila na uh, kagaw kita sa pagandahan lalaki. Palakas loob ko lamang yun. <laughs> Ngayon ay magtungo tayo sa uh, ilang taon ka na riyan sa Jeddah. Uh, sir, apat na taon na po ako dito sa Jeddah. I started working here way back October 2008. Then, uh, actually sir, tapos na po yung aking contract. Technically, nitong uh, October 11. Mm -hmm. But then, uh, meron po kasi tayong policy na dapat uh, a month after. Eh, like po, sa trabaho ko kasi, I'm working here sa landscape designer mm -hmm. sa isang construction firm. Uh, very busy po kami ngayon. Kung sa mga taga-Jeda, particular sila dito, uh, kami po yung gumagawa ngayon ng upgrading and development uh, along 
Palestine Road and uh, Middle Cornish Road area. Wow, yan ang tinatawag na infrastructure project na Middle East. Isa yan? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Oh, dahil uh, alam mo uh, sa kasaysayan ng Middle East, ang uh, kanilang infrastructure projects diyan ay siyang nagpapaunlad sa mga kontratista sa mga ibang bansa. Katunayan, isa yan uh, sa nagpaunlad sa South Korea dahil doon sa contract nila uh, dyan sa kanilang mga infrastructure projects sa Middle East. Okay. Pag-uusapan natin, uh, dahil ako'y natutuwa dyan sa iyong trabaho diyan, uh, alam ninyo, uh, mga kapalipino, ako'y uh, nalulungkot dahil yung mga katulad ni John Gleiberman, nariyan ngayon sa ibang bansa at ipinagkakalob niya sa bisyo. Yung kanyang talino, yung kanyang wisdom ay pinakikinabangan ng ibang bansa. Kaya ako'y nalulungkot. Pero, nagagalak na rin ako dahil uh, tayo ay kabilang sa tinatawag kong a very unique generation. A generation of a human product, a brand name OFW. <laughs> okay. So, ang, uh, uh, ang iyong trabaho diyan ay uh, 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 landscape designing. Isipin mo yan. Isipin. Ano ang iyong profesyon, Bale? Uh, yung i- ibig sabihin na ang iyong uh, degree. Ang iyong natapos. Bakit napunta ka si de- sa plan and uh, de- designing? Uh, ako po yung nagtapos ng pag-aaral sa Philippine Wilson. po ako ng Fine Arts. Oh. Uh, PWU. PWU. Oh. Ang ibig sabihin ay nagkaroon na ng co-ed yes, sa... Yes, sa... nakakatagpukuan na rin eh. Laki. <laughs> o nga, ah, dahil noon ay puro uh, uh, chicks. Ah, nagkaroon na ng co-ed doon. Ah, kailan pa nagkaroon ng co-ed ang PWU? Opo, meron po, meron po. Ah, meron. Okay. Ah, ipap- Actually po, uh, meron po even yung... Nung pagkaglabi ko nga po nung high school, mm. kahit ako mismo nagtaka rin na meron palang co-ed ang women. So, actually, ang co-ed, eh, mas marami dun sa Department of Women's sa uh, Fine Arts. Oh. Talagang karamihan. Oh, Ipagpaumang niyo mo dahil... Kami hindi po. Dahil tatlong pong taon na kasi ako na uh, nawawala sa ating bansang Pilipinas. Ay, ibig sabihin, nawawala na uh, pauwi ako taon-taon at uh, uh, halos lahat ng mga projects naman ng inyong lingkod ay nakatuon sa Pilipinas. Kaya kung sasabihin ko nawala ako ng tatlong pong taon, hindi na ang hulugan na iniwan ko ang ating bansang Pilipinas. Katunayan, napakatagal ko na sa Amerika, pero napakatagal kong pinag-isipan kung ako ba ay mag-US citizen. Mga kapalipino, ganyan katapat ang inyong lingkod. Uh, sa lahat ng mga mga pinag-aaralan ko dito sa Amerika, uh, mga kabilipino, ang conclusion ko ay gagawin sa Pilipinas. Kaya uh, sisimulan ko na na palalakasin, taigtingin ang proyektong OFW Industrial Revolution. Na ang tanging magpapanglad sa bansang Pilipinas ay kami na mga OFW sapagkat one dollar, one factory project of OFW Industrial Revolution. Kaya kalaho kayo riyan, John Glimmerman, para sa ganon, uh, samantarahin natin that we belong to very unique generation of the Philippines, the generation of OFWs. Kasi meron silang tinatawag noon yung Generation X. Gagawa tayo ng ating sarili generation. Generation of OFWs. See? Very unique uh, ang ating kalagayan. Walang nakaisip yan. Naisip ba yan ng mga politiko riyan sa ating bansa ng Pilipinas sinasabi matatalino? No! Pero tayo mga OFWs, we will start that we, are, we belong to a very unique generation, the generation of OFWs. Gagawa tayo nang hindi makakalimutan kasaysayan ng ating bansa ng Pilipinas, kasaysayan sa buong mundo, that we belong to a very unique generation, the generation of OFWs. Wow! Kita mo? Galing ano? Okay. Opo, opo. Oo. Oh, palakpakan mo naman sana ako. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> si Kalpito talaga. Ah, alam mo? Ang ganda ng yun, sir. Yung mungkahin yun yan. Ah, hindi lamang mungkahin yan, kundi 
uh, isang taon na yung website ko yung www uh, OFW Industrial Revolution inilunsad ko yan kasama ko ang mga taga Hong Kong kasama ko ang taga uh, Singapore kasama ko ang taga Japan na naglunsad niyan pero pinansin ko uh, na uh, hindi ko muna yan uh, uh, ginawang may thing kundi sinubukan kong pansinin ang uh, damdamin ng mga OFWs kung sila ay nakahanda na taon na rin natin bansang Pilipinas. Subalit isang taon, nakita ko dyan, ay uh, kukunti ang dumalo at naglag on sa aking OFW Industrial Revolution. Pero ngayon, uh, paglabas ng aking dalawang libro, ay uh, iaalay ko ang lahat ng kikitain na aking dalawang libro sa pagsisimula ng unang pabrika ng OFW Industrial Revolution na pag-aari ng mga OFWs. Yan yung itatayo natin na ang tawag ko riyan ay Nano-Wind Energy System na itinonate ng isang Nobel Laureate Associate na nag from India. Uh, makikita ninyo riyan at ito ay elaborate ko habang uh, patuloy ang ating pag-uugnayan mga OFWs. Kaya... Uh, makikita natin, uh, this will become the very unique generation of the Filipinos, OFW. At hindi tayo pwede. Hindi tayo pwedeng aapi-apihin na lamang ng mga politiko. Hindi na lamang tayo pwedeng aapi-apihin ng mga nasa embassy natin na hindi uh, pinapansin ng ating mga karaingan. Hindi pwedeng hindi natin bibigyan ng kahulugan yung $25 na binibigyan natin sa tuwi-tuwi ng aalis ang isang OFW, nasaan ang halagang yon Yan. E samantalang ang one dollar, one factory na uh, iniladlad na inyong lingkod sa ating OFW Industrial Revolution, we can build a thousand and thousands of factories in the Philippines for just one dollar from the OFWs. Wow! Kita mo? Uh, kaya, uh, yung uh, tinulungan na riyan uh, sa uh, party ng JEDA dahil ito ay balitang balita pwede bang elaborate mo sa akin yung ah, opo, yung uh, dahil alam ko na wala ka ibang ginawa na bagamat ikaw busy sa iyong trabaho kundi tulungan yung mga sadya ng kailangan ng tulong ng mga OFWs paki-elaborate mo itong si Alfredo Salmos uh, ganito po yan sir Last, uh, actually, this year lang po yung nangyari. Uh, meron po nag-post nito sa Facebook. Nagpinanawagan si Mr. Alfredo Salmos na isa po OFW rito sa JEDA na nakuryente po siya. Tapos, uh, yung tumutulong po sa kanya na kanyang kasamahan sa trabaho, tinawas yung kanyang pictures and videos sa Facebook, then from there, tinikap ko po yun. Then, I tried to contact yung person po na tumutulong po sa kanya, kay Mr. Alfredo Salmos. Then, uh, meron po kasi kami ng group dito sa JEDA. Ito po yung JEDA Bankers. So, what we did is we come up a fundraising program na ang kikitain po nito nga uh, fundraising nito ay amin pong idodonate kay Mr. Alfredo Salmos. Nagkaroon po dito ng uh, mini bowling tournament yung mga members ng Jeddah Bankers uh, headed by uh, Admin Ace Acebo at yung Jem De Leon. Tapos uh, si Admin Ace Acebo, marunong po kasi siyang mag-massage, na massage therapy. So, alongside din po sa ginawang bowling tournament, kung sino pong gusto magpamasahe, lahat po nakikitain doon, Uh, isakama po na ibibigay po namin kay Mr. Alfredo Salmos. Same thing with uh, Madam uh, Jam De Leon, yung isa po namin kasama na spa specialist. Yung sa mga beauty treatment. So kung sino po gusto magpa-facial, uh, lahat po nakikitain doon, isinama po lahat, pinagsama-sama uh, namin from the bowling tournament, from the, yung kita po doon sa massage and sa facial, at yun po ay uh, ibinigay namin kay Mr. Alfredo Salmos po. Wow! Uh, uh, nasaan na ngayon si Alfredo Salmos? 
Ang naksa at pinitingos na po siya, sir. Nakauwi na po siya. Itong town din ito. Sa tulong na rin po ng uh, embassy dito sa na consulate, actually, ng GED. At lahat po ng mga iba pang mga civic organization groups sa mga Filipinos dito. So yan, isa... Nagamagampat po kami lahat. So yan ang uh, isa sa pinaka-major na mabibigyan diin na pinagsasalusaluhan ng iyong grupo diyan sa JEDA. Bukod tayo riyan, yes, uh, ano pa ang uh, maiisip mo na maipagkakalob na pagkain kaisipan bahagi na magiging tuwara, tuwaran ng mga uh, nanonood sa atin? Ano pa ang mga maiisip mo na project ninyo riyan? Uh, ganito po yun. Uh, nakausap ko po yung mga kasamahan ko, si Admin Ace Ocido at saka si Ms. John De Leon. Balak po nila sa vacation, sapagat marami po kasi rito sa Jedha Bankers, hindi lamang po mga legal OSWs. May mga kasamahan din po kami na, na hindi undocumented. Sabihin na po natin undocumented. Hmm. Ngayon, pag hindi mga panay lang po nila, yun, tinutulungan po namin sila. Then, isa na po sa tulong na gagawin ng grupo is magtuturo po si Admin Asa Sibo at si Jem ng kanilang mga expertise sa massage and uh, facial sa mga membro namin para sa gayon magkaroon sila ng pagkakakitaan dito sa Cheta. Ano yan? May uh, uh, bayad o libre yung ituturo nila? Libre po lahat yan, sir. Libre po. Para po sa mga taga-Jeta. Dito sa Jeta Bankers. Uh, yung uh, pagmamasahe sa pagkaalam ko ay ginakalang magkaroon ng, ng certification. Uh, may uh, authority ba na magbigay ng certification na sino man sa kanila? Dahil uh, I uh, understand na bago mo masahiin ang isang tao ay uh, kinakailangan uh, alam mo ang kondisyon uh, dahil merong high blood diyan o whatsoever. Uh, ang ibig sabihin ay mabibigyan sila ng sertifikasyon or uh, just a matter of uh, uh, knowing uh, the skill. Ganun ba yan? Opo, opo. Pero po yung magtuturo po sa kanila, certified po ito. Nag-aaral po siya ng, ng therapy, therapeutic massage. Mm -hmm. Special thing niya po talaga ito, certified po siya. Mm -hmm. Very good. Uh, yung, uh, yung isa naman ay uh, beauty uh, uh, something. Yes, sir. Oh. Beauty treatments. Gusto ko yun. Gusto ko magpaturo nun. <laughs> 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 Alam mo, natutuwa ako dahil sa uh, isipin ninyo mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Nag-iisip mga ating mga ka-OFW, mga ka-Pilipino uh, na makatulong sa kapwa. Uh, uh, dahil yun na lamang ang tanging, uh, tanging kaligayahan namin dito na nasa malayong bansa. Uh, magkaroon ng kaunting skill para sa ganun ay mayroong sideline or yun mismo ang gagawin sa uh, habang tayo ay nagigiabala sa iba nating mga gawain dito sa abroad kaya nagagalak ako uh, so uh, ano pa ang uh, yung kasalukuyan ninyo ngayong ginagawa yung kasalukuyan paano kita makokonta kalimbawa katulad ng nangyari kay uh, uh, Princess Aliyah Kasem na siya lang ang naroon sa Kuwait nung magkaroon na emergency 2 o'clock early in the morning eh siya ang tinawagan ko para i-follow up iligtas yung uh, uh, pinalalayas na OFW uh, uh, domestic helper halimbawa meron ako emergency na uh, tatanggapin na kailangan ko i-coordinate dyan sa JEDA uh, pwede ba kitang gisingin na madaling araw diyan <laughs> <laughs> Sorry kasi sir, uh, pagka matutulog na ako, sinasilent ko yung phone ko. <laughs> kasi ang pasok po namin sir, mas madaling araw. Ayun. Pero pagka basta't kising po ako, kaya pwede naman po. Yeah, oo. Oh, oh. Alam mo, nasa office ako, mm -mm. yun, kaya pwede po ako makakontak. Hindi, ang, ang sa akin lamang ay yung pang-emergency. Yung talaga bigla na wala na talaga akong magawa. Katulad ng madaling araw, uh, pinalayas yung, uh, yung domestic helper, uh, tapos tumawag uh, yung uh, nakakaalam ng problema sa akin, 
Eh siyempre sa mga sandig sila sa utos sa DATV para sa ganun ay magkaroon tayo ng komunikasyon. Kaya uh, ako ay naglambing uh, alas dos sa madaling araw. Isa sa ating, isa sa ating, <laughs> isa sa ating mga uh, katuwang sa paglilingkod na pambayan. Kaya ganun. Uh, Paminsan-minsan lang naman siguro yun. Uh, ang aking paglalambing sa iyo, just in case. Uh, kaya ako binakwit. Just in case po, okay po. Oh, at saka ayaw mo man, pipilitin kita. <laughs> Dahil makulit itong si Calpito, baka kakala ninyo. I can be a serious man. I can be a child, a kid, and I can kid you everything. Kaya marami man nagsasabi sa akin dahil ako ay sadyang palabiro. Pero when it comes to serious matter, mga kapalabino, meron akong lalabas sa libro. Dalawa yung labas. Una yung lalabas ngayong end of November, yung aking hula hook book. Pero meron ako isang alalabas na libro, makikita niyo yun, nasa page something doon sa hula hook book ko. How I explained that uh, uh, I challenge Einstein. So when it comes to serious matter, mga kabalipino, saan man ninyo ako dalhin, ay pwede ako sa inyo. Uh, baka akala ninyo mapagbiro ang inyong lingkod. Pero bring me to any topic at pwede ko kayong harapin. Katulad nga niya, sinasabi ko, hinahamon ko lahat ng mga politiko sa ating bansang Pilipinas na dapat sila ay magkaroon ng isang imbensyon para sa ganon kapag nanalo, gawin nilang pabrika doon sa lugar nila. Kaya hinahamon ko sila kung meron kayong imbensyon kahit isa lang, ipakita nyo sa akin at bubutuhan ko kayo. Pero kung wala kayong imbensyon, noon ka, hindi ko kayo bubutuhan. Uh, sana, maunawaan nyo yun. Biro ko yan sa Comelec noon na sana gumawa kayo ng ruling na lahat ng mga kandidato ay kinakailangan mayroong imbensyon. Yan ang kailangan natin ng ating bansang Pilipinas para magkaroon ng pabrika. Uh, pero sabi nila, uh, it's the constitution yung din natin gawin. O kaya biro naman ang aking sinabi. At pabiro. Pero katotohanan mga kapilipino sapagkat ang ating bansang Pilipinas, walang ibang magdudulot ng kaularan kundi magkaroon tayo ng pabrika. Sapagkat pabrika ang magbibigay sa atin ng trabaho. Paano tayo magtatayo ng pabrika? Mga kabalipino, for your one dollar, walong million tayo mga OFWs, for your one dollar, makapagtayo tayo ng anim na pabrika. Uh, yung eight million dollars, ng eight million one dollar per OFW, i-convert mo yan sa peso, that is 320 million pesos, 50 million pesos, pwede tayo magtayo ng pabrika. Saan kukunin ang itatayong pabrika? Hindi tayo kukuha ng mga imbensyon sa ibang, ba ibang bansa kung hindi kukunin natin yung nakabinbin na imbensyon ng mga Pilipino sa Patents Office, i-evaluate ng mga accountant, at kung ito ay feasible na gawin pabrika, yun ang gagawin natin mga kapilipino. Kaya, yan ang aking, ay, yan ang aking pinaliliwanag na paraan para maging makatotohan ang sinasabi ko, OFW Industrial Revolution. Sa anumang ladang Europa, sa anumang ladang Amerika, hindi dahil sa mga politiko mga kapilipino, anumang ladang mga yan dahil sa kanilang mga inventor, mga scientists, mga physicists, mga technologists. Yan, mga kapilipino, panahon na para tayo, the unique generation of the Philippines, ang mga OFW, magkaisa tayo for you, one dollar. Mga kapilipino, one dollar, one factory. Kaya yan. At uh, lagi ko inuulit-ulit ngayon yan sapagkat sa ganyang kaparaan na nalaman, akapin natin that we, the OFWs, are the very unique generation of our country, our beloved Philippines. At uh, uh, dyan sa JEDA, uh, kumusta mga OFWs natin dyan? Kumusta yung mga nauulinigan mo na problema ng mga domestic helpers, uh, yung mga pangkalahatang problema? Marami ba dyan? Katulad dun sa Saudi Arabia, sa Alcobar, marami, sa Riyadh, marami. Diyan sa Jeddah. Uh, Pakiulit sir, chapit po ang dating. Uh, dyan sa Jeddah, kumusta ang problema uh, ng uh, mga domestic helpers natin dyan? Ah, tungkol naman po sa mga problema na na-encounter namin dito. Usually po sir, yung mga tumatakas, yung mga pinagmamalupitan ng kanilang mga employers, yan. Uh -huh. Tapos, uh, actually sir, last two years, actually two years ago, 
Meron po kami yung tinulungan na isa siyang takas. Mm-hmm. Tinulungan ko siya, dinala ko siya sa embassy. Tapos, uh, para ma-process yung kanyang papers. Uh-huh. Ganyan po. Oh, kasi marami po kasi din dito na tutulong, maniningin, hihingyan ng pera, then kalas. Mm-hmm. Mababayaan na lang. Eh, ang ginawa po namin, Binala po namin sa embassy. Talagang tinutukan namin, sir. Binantayan ko po na ma-process ng kanyang papers hanggang sa makali, sir. May itatanong nga ako. Okay. Yung uh, nasa Pilipinas na mga uh, agency na magpapadala dyan pagpalagay natin sa JEDA, okay? Yung agency na yon yun pamerma ka ng kontrata doon. Bakit mayroon pa rin agency riyan sa JEDA na pagdating mo riyan, ay pinapalitan nila yung ibang... Uh, uh, Ibang ang magiging amo mo. Uh, paano nangyayari yan? Hindi po ako, sir, masyadong familiar about that case. Although may nakausap po ako rito na isang uh, DH na kababayan natin. Ang sabi po nila, from Philippines, sasaluhin sila rito ng agency. Then yung agency, yun ang magdadala sa kanila sa mga employers. Yun ba, yun ba? Hindi, hindi po nila actually eksakto kilala yung mapupuntahan nila. Yun pong kadalasang case. Malalaman na lang po nila patasinundo na sila doon sa agency o sa agency na lang dito sa Saudi. Yung, sa, yung kukuha sa kanila. Yun bang mga, yun bang mga agency riyan sa, let's say, Saudi ay mga Pilipino ang mayari? Uh, yung Nakausap ko po na isang DH, isang agency na pinanggalingan niya ang may-ari Saudi na may uh, naang napanasawa isang Filipina. Hmm. Yun po. Kaya may, mabait po yung napasukan ng agency. At least na naalagaan sila. Mm-hmm. Ganun po. At least uh, uh, mayroon akong idea uh, para... Kasi ang dami kong mga nakaschedule na interviewin. Naalam ko mga ito mga expert when it comes to that cases. Eh, uh, uh, ila- tayo-elaborate ko na lamang yun. Uh, at least, uh, yung uh, mga, mga nakikita mong problema riyan ay uh, uh, nagsusurface unti-unti, nalalaman ng buong uh, mundo uh, ang nagiging problema. Sapagkat noon, wala ko talaga akong idea. Akala ko noon, Saudi, yayaman ka na. Uh, dahil nung ako'y nasa Pilipinas pa, uh, nababasa ko doon sa mga, mga tricycle uh, pawis ng Saudi. Uh, nakikita ko doon sa mga tindahan pawis ito ng Saudi nakikita ko doon sa mga mga sari-sari store uh, pawis ito ng Saudi akala ko ay uh, hindi ganyan uh, kahirap ang uh, trabaho diyan noong hindi ko nila lahat katulad na sa inyo uh, skilled uh, at saka yung mga engineers mga technicals uh, technicians mga iba't ibang uh, may uh, may uh, uh, hindi ko naman sinasabi na may mataas, may mababang klase ng trabaho dyan. Pero, ngayon ko nalaman na napakahirap pala talaga ang buhay diyan. Eh, dahil araw-araw na naka-interview ako, eh, uh, araw-araw na naninikip mga akong dibdib sa mga naririnig ko na problema. Kaya, palagay ko, uh, 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 abot pa ng tatlong uh, taon, Tatalunin ko na yan noong mo. Oh, may kulubot na yan. Diyan. <laughs> <laughs> Dahil nakikita ko, wala pang kulubot. Pero pagdating na tatlong taon niya, interviewin kita, i-close up ko, may kulubot na yan. Magtungo <laughs> uh, naman tayo sa personal life. Ikaw ba ay uh, may kabulungan na sa madaling araw o uh, mag-isa ka na na naginip sa madaling araw? Ah... Uh. Kasama ko po rito sa accommodation namin, sir. Ano po kami rito, sir? Uh, tatlo kami na magkakasama rito sa accommodation. Tapos may parating pa po kaming uh, isa na nasa vacation lang right now. Sa isang kwarto po, dalawa kami na nagsishare. Na aking uh, office mate. Ayun. Ganun po. Ang uh, uh, setup namin dito. Uh, pero ikaw ay uh, married na o single o available? Ah, uh, happily married, sir. Ah, uh, okay. Nasa happily Pilipinas. Married, pero... Nasa Pilipinas si Mrs. 
Opo, opo. Uh, sa Pilipinas po ang aking uh, may bahay. At uh, meron po akong dalawang anak, babae po pareho. Ilang taon ang mga... Pardon, sir? Ilang taon ang iyong mga supling? Ah, yung akin pong panganay, si Gwyneth Aiko, ay 10 years old. Yung akin pong bunso, si Amy Vernice, uh, 7 years old, sir. Ah, uh, pwede malaman ang pangalan ni Mrs. para mabati natin? Opo, opo. Si Marilyn. Wow. Marilyn Torrio po. Na, uh, Torrio, eh, from Pangasinan yata yan, ano? Torrio. Yes, sir. Yes, sir. Actually, yan po ang aking talagang surname. Torrio. Uh, Opo, opo. Uh, my father hails from Pangasinan, from Lingayen. Oh, then, eh, eh magkapit-bahay tayo dahil ako'y pinanganak sa Umingan, Pangasinan. Ah, uh, Umingan po kayo, sir. <laughs> <laughs> uh, uh, dahil nga lang mag... Mother... <laughs> <laughs> ang mother ko naman po, sir, hails from Northern Samar. Aha, uh -huh, sa Samar uh, naman. Opo, so, sa Samar okay. naman po. Nagkakilala po sila sa Manila. Hmm. Ako po'y pinanganak sa Manila, sa Paco, Manila. Oh, okay. Datang Manila po ako. Then uh, ngayon, uh, nung, nung 1978, lumitap na po kami sa Cavite. Nag-settled na po kami. Up to now, doon po kami sa Paco or Cavite. Eh, baka naman na uh, hindi ka pa sinisilang nung ako'y nagpo-programa sa DCRH. Ah, uh, probably sir. <laughs> <laughs> Nasaan ka? Nasaan ka? Uh, ito yung mga personal life na ito. Dahil gusto kitang patawanin ano. At yung mga viewers natin ay uh, uh, medyo, medyo naninikip na ang kanilang mga dibdib kapag ka puro problema aking uh, ino on the air. So, uh, on the lighter side, nasaan ka noong 1978 hanggang 1983? Nasa kabitin na po ka sir. Ilang taong ka noon? Cavite, nasa um, 10 years old. <laughs> 10 years old. When we started, yes. <laughs> okay. Uh, naitanong, naitanong, naitanong ko yan dahil noon ko sinimula ng DCRH Operation Tulong, 1978 December. Uh, bali, 77 yata. Uh, <laughs> Actually, sir, nung ako po yung nag... Uh, siguro mga grade 6 ako, naririnig ko po yan, sir. Kasi my mother... Used to listen sa, ano po, sa mga AM station. Yan, DZRH. Uh, Narinay ko po yan. <laughs> Operation Tulong. Oo. Uh, uh, na, nababalik ka ng nakaraan. Ako po ang nagsimula na DZRH Operation Tulong. Ang kauna-unahan na gumamit na reporter mga taxi driver. Uh, ako ang... Uh, Opo, nabi ka. Opo, <laughs> totoo po <yan. laughs> Uh, ang mga reporter ko noon, taxi driver, reporter ko noon, sila Fred Aguilar, sila Ray, Ray uh, Valera, uh, Hagibis, <laughs> uh, yung nga, uh, si uh, Rico Puno, <laughs> mga reporter ko yan noon. At in a way, uh, pag uh, napabalikan natin, it is a, a, a lighter side. Ngayon, magbalik tayo dyan sa sitwasyon sa Jeddah. Uh, overall, ang ating mga uh, OFWs, papaano kayo nag-iipon-ipon kapag ka day off ninyo? Katulad sa Hong Kong, nung no, ako'y mamasyal doon, kapag kalinggon, ako, an animoy, uh, hindi ko ma-describe sa dami. Nung no, ako'y nagpunta sa Singapore, ganun din. Uh, sa Japan, hindi gaano, dahil uh, mga sa Japan, uh, hiwa-hiwala yan. Pero sa Hong Kong, talagang uh, kapag ka-araw ng linggo, talagang hindi mahulugang karayong ang uh, uh, mga karasadang pangunahin sa Hong Kong. Sa, uh, sa Jeddah, uh, paano kayo nag-iipon-ipon kapag ka day off nyo? Gusto kong malaman. Uh, dito po sa Jeddah, marami po rito uh, pasyala na pwedeng na mapuntahan po ng mga Filipinos dito. Ang kilala po rito lugar yung Balad. Kung tawagin po namin ay Balad. Ito po isang commercial district area wherein uh, Dito po, nag-iipon-ipon. Galasan, nagpupunta ang mga Pilipino. Marami naman kayo dyan. Marami kapag ka day off. Marami po. Pero in my case, sir, kasi since I'm working in a construction site, mm -hmm. bihira po kaming mag-day uh, off. Even Fridays, may pasok ako eh. Actually, right now, itong this coming holiday, sa Eid, supposed to be uh, having a five days, holiday. Mm. Five-day holiday. 
But uh, naglabas na po ng memo ang office na only Thursday and Friday. Uh-huh. Lang kami po pwedeng uh, mag-day off. Then the other days, continuous ang work namin dito sa site. Kasi we really have to finish our project. Talaga din naman yes, ano. Eh di wala kang day off dan laki ng iyong tinatabong pera. Pautang naman! <laughs> <laughs> Balik ka dito, sir. Baka akong kailangan mamutang sa inyo. <laughs> okay. Uh, sa lahat ng mga, uh, yung aking mga kagrubo na mga announcer sa Pilipinas, ako lamang pinakamahirap sa kanila, sa katotohanan. Uh, super yaman ang mga na, na, mga kulig ko dyan. Uh, pero si Calvito, hanggang uh, dito sa Amerika, ang akin lamang puhunan ay ang aking counting wisdom ang aking kaunting nalalaman. Yan lang po unang ko. Pero pera, huwag natin pag-usapan sa pagkatang pera. Meron ako kasabihan, ang paraiso sa lupa ay pera, bagamat ang paraiso sa langit ay kabanalan at pag-ibig. Yan! Okay! So, uh, panghuling mga pananulita mo, John uh, Gleberman, uh, John, sa iyong ginagawa ng sa JEDA, na sa iyong pagkakataon, go ahead. Ah, uh, okay, sir. <coughs> Nais ko pong uh, batiin ang aking mga kasamahan sa page sa hindi porket uh, nasa abroad ako, mayaman na hindi ako bangko. Baka kasi magtampo sa akin ang mga kasamahan ko. Yeah, ba- ba- batiin mo uh, lahat. Sir. Batiin mo lahat. Dahil mayroon ako narinig dito, nabasa, na si uh, uh, Gabriela Silang, ang sabi ay, bakit hindi mo lang ako binati? Kaya wag mong kalilimutan yung mga admin ninyo, batiin mo lahat. Oh, di, hindi ko po kapisado na. Anyway, that's my best. <laughs> okay. Uh, Sisisihin ka rin yan. <laughs> okay, yung mga nalalaman mo lamang. <laughs> okay, sir. Uh, Mas kong bati yun, sir, ang aming creator, si Admin Nate, and uh, his wife, si Admin Sol, the uh, Admin Imo. Actually, si Admin Imo, ito yung madalas, no, ako hindi pa admin, di ito sa group, siya yung madalas kong constant ko na kachat. Si Admin Imo, si Admin Jules, si She, Admin Gabsi, si Gabriela Silang, si Admin May Lizen. At yung mga lalaki po namin admin, si Admin Colocoy, Admin Potash, uh, Pilosa Potasio, uh, Admin Christy Christine, and Basilio di Bacolangan. Okay. Thank you very much. Julia. Uh, uh, Julia po. Uh, okay. Thank you very much. Uh, uh, Go ahead. Excuse me. Mm-hmm. Pwede ko rin pong batiin. Baka magtampo itong mga ibang kaibigan ko sa Facebook. Inaabangan nila eh. Okay. Uh, si Wayne, si Ay, si Rob, si Cathy, si Ang, si Arlen. At lahat po. Lahat po ng mga friends natin dyan sa Facebook. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. At sa inyo rin po sir, mabuhay po kayo. Okay. Mga kapalabino uh, mula sa Jeda uh, sa may uh, malapit sa boundary ng Yemen, uh, ang ating pong nakaugnay si John Gleberman, isa sa admin ng walang humpay na pagtulong na grupo ng mga OFW. Mga kapalabino ang inyong kagapay sa hirap at ginawa. Ang inyong kuya Manny Calvito po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Salamat po. Operation Tulong, USA.